കർത്താവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന ദിവസത്തെ കൃപ അഭിഷേക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വചനം വളരെയധികം ഒരുപക്ഷെ ഈ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുവചനം എന്ന് പറയാവുന്നൊരു തിരുവചനമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക യശ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനമാണ് എൻ്റെ ദാസന് ശ്രേയസ്സുണ്ടാകും അവൻ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവനെ കണ്ടവർ അമ്പരന്നു പോയി മനുഷ്യനെന്ന് തോന്നാത്ത വിധം അവൻ വിരൂപനായിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ രൂപം മനുഷ്യൻ്റേതല്ല അവൻ അനേക ജനതകളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കും രാജാക്കന്മാർ അവൻ മൂലം നിശബ്ദരാകും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവ അവർ കാണും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ കേട്ടത് ആര് വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കരം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തൈച്ചെടി പോലെ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുള പോലെ അവൻ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വളർന്നു ശ്രദ്ധാർഹമായ രൂപഭംഗിയോ ഗാംഭീര്യമോ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യമോ അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ വേദനയും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു നാം അവരെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് നാം കരുതി നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവൻ്റെ ശതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ആടുകളെപ്പോലെ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോയി നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വഴിക്ക് പോയി നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി അവൻ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ അവൻ ഉരിയാടിയില്ല കൊല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ പോലെയും അവൻ മൗനം പാലിച്ചു മർദ്ദനത്തിനും ശിക്ഷാവിധിക്കും അധീനനായി അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പാപം നിമിത്തമാണ് അവൻ പീഡനമേറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവൻ തലമുറയിൽ ആര് കരുതി അവനൊരു അതിക്രമവും ചെയ്തില്ല അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വഞ്ചന പുറപ്പെട്ടുമില്ല എന്നിട്ടും ദുഷ്ടരുടെയും ധനികരുടെയും ഇടയിൽ അവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അവന് ശതമേൽക്കണമെന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അവനെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് പാപപരിഹാര ബലിയായി തന്നെ തന്നെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം അവനിലൂടെ നിറവേറുകയും ചെയ്യും തൻ്റെ കഠിനവേദനയുടെ ഫലം കണ്ട് അവർ സംതൃപ്തനാകും നീതിമാനായ എൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ ജ്ഞാനത്താൽ അനേകരെ നീതിമാന്മാരാക്കും അവൻ അവരുടെ തിന്മകളെ വഹിക്കുകയും ചെയ്യും മഹാന്മാരോടൊപ്പം ഞാൻ അവൻ അവകാശം കൊടുക്കും ശക്തരോടുകൂടി അവൻ കൊള്ളം മുതൽ പങ്കിടും എന്തെന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജീവനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പാപികളോട് കൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും അനേകരുടെ പാപഭാരം അവൻ പേറി അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ തിരുവചനം ആരെക്കുറിച്ചാണോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈശോ ജനിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ് യശയ പ്രവാചകൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൃഷി ഈശോ മിശികായെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഈശോ മിശികായിലൂടെ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ രക്ഷ അവൻ്റെ മുറിവുകളാൽ കിട്ടുന്ന സൗഖ്യം അവൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫലം എത്ര അതിഭയങ്കരമായിരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ശരിക്കും ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിന് കിട്ടുന്നൊരു വലിയൊരു അഭിഷേകമുണ്ട് ഇത് ഓരോ ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനങ്ങൾ പീഡാസഹനങ്ങൾ കുരിശുമരണം പാപപരിഹാര ബലി അവൻ്റെ ഉത്ഥാനം ഇത് മുഴുവനും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ തിരുവചനം ഇത് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരൂപിയിൽ നിറയുന്നവനും ഇതേ വഴിയിലൂടെ പോകേണ്ടി വരും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള വചനമുണ്ട് ശരീരത്തിൽ പീഡനമേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ആയുധമായിരിക്കട്ടെ ശരീരത്തിൽ പീഡനമേറ്റവൻ പാപത്തോട് വിടവാങ്ങിയിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഈശു യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അവൻ പാപത്തിന് പരിഹാര ബലി അർപ്പിക്കുക അത് ഓരോ വചനവും ധ്യാനിക്കണം 
ശരിക്കും ആദ്യം പറയുന്ന വചനം അമ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായ എസ് അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വചനം എൻ്റെ ദാസന് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകും അവൻ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം നടത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എസ് എ പ്രവാചകൻ ഈശോ ഉത്ഥാനമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം പ്രത്യാശ തരുന്നത് അതാണ് സഹനത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ഒരുവൻ നീങ്ങുമ്പോൾ ഓർത്തർ ആദ്യം കർത്താവ് പറയുന്നു ഈ സഹനം കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പീഡനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും അവഗണന തിരസ്കരണം അങ്ങേയറ്റം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് നീ തളർന്നു പോകരുത് നീ ഉടനെ പാപത്തിലേക്ക് പോകരുത് മദ്യഷാപ്പിലേക്ക് പോകരുത് വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകരുത് ദിയ ഉടനെ ജീവിതം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പോകരുത് എല്ലാം തീർന്നെന്ന് പറയരുത് നീ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയാണ് നീ സഹനം പങ്ക് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ പങ്കിടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാ സഹനത്തോട് ചേർത്താണ് ഒരു കാൽവരി പേരോട് ചേർത്താണ് സഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ വചനം നിന്നിലും സംഭവിക്കും അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും സഹിക്കുന്നവന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അതാണ് പൗരസ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ വചനം നമുക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകളൊക്കെ നിസ്സാരങ്ങളാണ് മക്കളെ എന്ന് പൗലോസ പുസ്തകം പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇതാ സഹനങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നാം കാണും സംഭവി നേടാൻ പോകുന്ന വലിയ സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ സ്വർഗീയമായ മഹത്വമുണ്ട് ആ മഹത്വത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നാം സഹനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് സഹനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയുടെ വഴിയിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ഇത് വിശുദ്ധിയുടെ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിന് നീതിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ പീഡനം വരാൻ പോവുക വലിയ കുരിശുമരണം വരാൻ പോവുക പക്ഷെ ആദ്യം നീ കാണേണ്ടത് അതല്ല അതിന് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്തുള്ള സംഭവമുണ്ട് ഇത് ഈ ഭൂമിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും തീർത്ഥാടന സഭയിലൂടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സഹനങ്ങൾ തിരസ്കരണങ്ങൾ തകർച്ചകൾ ദാരിദ്ര്യം രോഗം ക്ലേശം പീഡനം മാനസിക പീഡനം ഒറ്റപ്പെടലുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിലോട്ട് പോകരുത് മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്ത് വരാൻ പോകുന്ന മഹത്വം നീ അത് മുന്നിൽ കാണാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായ എസ്തപ്പാനോസിൻ്റെ ദർശനമാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട വലിയ ദർശനം അതാണ് നമുക്കറിയാം വചനമറിയാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അമ്പത്തിനാലാം അമ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വചനം അവരിത് കേട്ടപ്പോൾ അതായത് എസ്തപ്പാനോസിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ അത് പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് നേരെ കോപാക്രാന്തരായി പല്ല് കടിച്ചു എന്നാൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് വേശു നിൽക്കുന്നതും അവൻ കണ്ടു അതിന് ശേഷമാണ് അവൻ സഹനം ആരംഭിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു അവർ ഉച്ചത്തിൽ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ചെവി പൊത്തുകയും അവന് നേരെ ഒന്നാകെ പാഞ്ഞടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവനെ നഗരത്തിന് പുറത്താക്കി കല്ലെറിഞ്ഞു താക്ഷിക സാക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സാവുളെന്ന് ഒരു യുവാവിന്റെ കാൽക്കൽ അഴിച്ചു വെച്ചു അനന്തരം അവർ സ്റ്റാഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് യേശുവേ എന്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ അവൻ മുട്ടുകുത്തി വലിയ സ്വരത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു കർത്താവ് ഈ പാപം അവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കരുത് ഇത് പറഞ്ഞ് അവൻ മരണനിദ്ര പ്രാപിച്ചു അവിടെ ഇവനെ ക്ഷമിക്കാൻ ശക്തി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ ആളുകൾ കല്ലെറിയുമ്പോൾ അവനെ താഴെ വീഴിക്കുമ്പോൾ അവനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ കീറി മുറിക്കുമ്പോൾ അവനെ ശക്തി കിട്ടുന്ന എന്താ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ദർശനവും കിട്ടി വചന ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് കിട്ടിയ വലിയൊരു ദർശനം എന്താ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു പിതാവിൻ്റെ വലത് വശത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിട്ടിരിക്കുന്ന പുത്രം തമ്പുരാനെ കണ്ടു അവന് മനസ്സിലായി അടുത്ത നിമിഷം ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പീഡനം അവഗണന കല്ലേറ് ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയല്ല ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ഈശോയെ പോലെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കും കാരണം അതിനുശേഷം എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മഹത്വമുണ്ട് അവിടെ പലശ്രീ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകളൊക്കെ നിസ്സാരങ്ങളാണ് മക്കളെ
പലുസ്ലെ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവയെ ഞാൻ മറന്നിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളവയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ ഓടുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉന്നതത്തിലേക്കുള്ള ഉന്നതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുക ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനം സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകുക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിഷേകമാണ് നമുക്ക് നിറയേണ്ടത് എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം അതാണ് ഇവിടെ എസ് എ പ്രവാചകനം ആദ്യം പറയുന്നത് ഈശോയുടെ പീഡാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അമ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ വചനം ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ദാസന് ശ്രേയസ്തുണ്ടാകും ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ഇവിടെ പറയുക കർത്താവിന് ദാസനാര് സഹിക്കുന്നവൻ പാപം ഏറ്റെടുക്കുന്നവൻ കുരിശെടുക്കുന്നവൻ പരാതി കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ വചനം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം എൻ്റെ ദാസന് ശ്രേയസ്സുണ്ടാകും അവൻ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവനെ കണ്ടവർ അമ്പരന്നു പോയി ഉത്തുതിനെ കണ്ടവർ അമ്പരന്നു പോയി നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും അമ്പരന്നു പോയി ഈശോ പാറ പിള്ളർന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ കല്ലറ് തുറന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും അമ്പരന്ന് പോകുക പടയാളികൾ അമ്പരന്ന് പോകുക പേടിച്ചു പോകുക എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോകുക കാരണം എന്താണ് ഉത്തിതന്റെ മഹത്വം അതാണ് ആ മഹത്വത്തിലേക്കാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാം തിരിച്ചറിയാം അടുത്തത് മനുഷ്യനെന്ന് തോന്നത്തക്ക വിധം അവൻ വിരൂപനായിരുന്നു അവൻ്റെ രൂപം മനുഷ്യൻ്റേതല്ല അവൻ അനേക ജനതകളെ പരിഭ്രാന്തന അവൻ വിരൂപന എന്തൊരു പ്രത്യേകത അവൻ്റെ മുഖഭാവത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മുഖവാ അത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാനുള്ള ചങ്കുറ്റയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സാന്നിധ്യത്തിന് മുഖം അവന് പറ്റിയല്ല അതാണ് തിരുസഭ നരകമെന്ന സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ആരെ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ മരണാനന്തരം മാരക ഭാവിയായവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ തിന്മയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവൻ സുവിശേഷത ലംഘിച്ച് ജീവിച്ചവൻ അവൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തിതനായ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവനവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഏത് രാജാവായാലും അവൻ ഭയപ്പെട്ട് ഓടുക പറയുന്നത് നിത്യ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോയി അവൻ വീടുന്ന പറഞ്ഞത് കാരണം അത്രമാത്രം പ്രഭാപൂർണമാണ് അവൻ്റെ തിരുമുഖം അവൻ രൂപം മനുഷ്യൻ്റേതല്ല അവൻ അനേക ജനതകളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കും രാജാക്കന്മാർ പോലും അവൻ മൂലം നിശബ്ദരാകും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവ അവർ കാണും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവ ഒക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കും പറയണം വലിയൊരു സത്യത്തിലേക്ക് വരും അതാണ് ഉത്തിതിൻ്റെ മഹത്വം ഉടനെ പറയുക ആ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ദർശനം കൊടുത്ത ശേഷം എസ് എ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഈ ഉത്തിതൻ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പുകർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ചരിത്രമാണ് അതിന് അതിന് ശേഷമുള്ള വചനം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടത് ആര് വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കരം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തയ്ച്ചടി പോലെ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുള പോലെ അവൻ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വളർന്നു ശ്രദ്ധാർഹമായ രൂപഭംഗിയോ ഗാംഭീര്യമോ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യമോ അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ വേദനയും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചൊരുവിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദന നിറഞ്ഞ അനുഭവം എന്താ അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അവഗണിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം അവഗണിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് അതെന്ന് ഈശ്വരിച്ചുക പീഡാസമരത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ ദുഃഖവും വേദനയും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ വിശുദ്ധരാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ വിശുദ്ധരാകാനുള്ള വഴിയിലൊന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അവഗണിക്കട്ടെ തളർന്നു പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ട് മക്കൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ദർശനം വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആത്മീയ മക്കള് ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കള് അവർ വഴിമാറി ചിന്തിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ വഴിയിലോട്ട് പോവുക പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ വഴികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വഴി വിട്ട വഴിയെടുക്കുക സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മദ്യത്തിനും മറ്റു പലതിനും പിന്നാലെ പോകുക കാരണം അവർ വഴി മാർച്ച് കാരണം അവരുടെ മുമ്പിലൊന്നുമില്ല ഉത്തിതനായ കർത്താവില്ല സഭയുടെ മധ്യത്തിൽ ഓരോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഉത്തിതനെ കാണാനുള്ള കൃപ കിട്ടുന്നില്ല കണ്ണു തുറക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് വഴി മാറി ചിന്തിക്കുക വേദന സംഹാരികൾ കഴിക്കുക അവർ പാപത്തിൻ്റെ വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തിന്മയുടെ വഴികൾ
ലോകം മുഴുവൻ അവനെ അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് ആ ഭ്രാന്തനെ ലോകം വിളിക്കുക സഭ വിളിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സഹനത്തിന് വിലയുണ്ട് കൃപയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയണം അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു നാം അവനെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചു ഓർത്തോണം കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനം ധ്യാനിക്കുന്ന മക്കളെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വചനം എന്തിനാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പിശാശി വിട്ടുപോകും സുവിശേഷത്തിൽ ഇത്തരം ചില വചനങ്ങളുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനം കുരിശുമരണം ഇതിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മതി ഈ വചനം വീട്ടിലിരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ആ വീട്ടിലുള്ള പൈശാശിക ശക്തികൾ വിട്ടുപോകും ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു പോകും രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ ആളുകൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങളിലേക്ക് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഹീലിംഗ് ഉണ്ടാകുക സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുക ആന്തരിക സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ വലിയ സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് രോഗികളെ മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ കൈതളന്നു പോയ സഹോദരന് പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലതുകയും പോയി ഉയർത്താൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുകയാ ആ വ്യക്തി കരം ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാരിലോട്ട് കയറി വരികയ കരം ഉയർത്തി പിടിച്ചു കാണിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഒരു ശക്തിയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേറൊരു ശക്തിയില്ല അവന് തിരുവിലാവിൽ നിന്നും അവന് തിരുമുറിവിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന കൃപ മാത്രമേ നമുക്ക് മാറി വേറെ ശക്തിയൊന്നും ഇല്ല ആ ശക്തി തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരുവചനം കർത്താവ് സഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ പീഡനം അനുഭവിച്ച ഈശോയുടെ വേദനകളെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃപയൊടുക്കും ഒരിക്കലും വൈദികൻ എന്നോട് പറയുക പൈശാശക്തിയെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അച്ഛൻ ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കണം എന്താണോ പ്രാർത്ഥന മറ്റൊന്നുമല്ല കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രാർത്ഥന വീട്ടിൽ ചെല്ലുക കുരിശിൻ്റെ വഴി പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുക കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെ ധ്യാനിക്കുക എന്തിനാണറിയാമോ കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനം എന്ന സംഭവത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ വചനത്തിലൂടെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൈശാസിക ശക്തിയിൽ കീഴടങ്ങും കാരണം പേടിച്ചു മാറും കാരണം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈശോയുടെ പീഡാസഹനത്തെ കുറിച്ച് യശ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു നാം അവരെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് നാം കരുതി നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവൻ്റെ ശതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ആടുകളെപ്പോലെ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോയി നാം ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം വഴിക്ക് പോയി നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി അവൻ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവൻ ഉരിയാടിയില്ല കൊല്ലം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചെമ്പരിയാടിനെ പോലെയും അവൻ മൗനം പാലിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശുമരം കുരിശ് കാണുമ്പോൾ കല കർത്താവിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ പീഡാസഹനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ അവനെ ഏറ്റവും ഓരോ ശതങ്ങളും ആർക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ലോകത്ത് മുഴുവൻ്റെ മേലും ഓരോ മകൻ്റെ മേലും ഓരോ മകളുടെ മേലും അന്ന് ഭവിക്കേണ്ട പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അത് അവനേറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അവനേറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റും ക്രിസ്തുവിനെ പിൻചൊല്ലുന്ന മക്കളും ശതമേൽപ്പിക്കപ്പെടും ശതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടേ പറ്റൂ അവഗണിക്കപ്പെടും നിന്ദിക്കപ്പെടും പരിഹാസിക്കപ്പെടും ഒറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടും ആരും മനസ്സിലാക്കില്ല ആരും നിൻ്റെ വേദന കേൾക്കാൻ കാണില്ല നിൻ്റെ കണ്ണുനീര് കാണാൻ ആരുമില്ല നിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കില്ല നിൻ്റെ ചെറിയ കുറ്റത്തിന് ആളുകൾ ആഘോഷിക്കും നിനക്കൊരു വീഴ്ച വരുമ്പോൾ ജനം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില വ്യക്തികളൊക്കെ അവർക്ക് ചില കുറവുകൾ വരുമ്പം ജനം അത് ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഓർത്തണം അത് ഈശോയുടെ കാലത്തുണ്ടായി അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈശോ ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് ഈശോ ഭാരമേ ഒരു കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് കാകൽ താമല ബലിയർപ്പിക്കാനായിട്ട് അവൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ജഹൂത ജനത്തിനും റാമൻ പടയ ആളുകൾക്കും ദുഃഖവെള്ളി ആഴ്ച ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ദിനമായിരുന്നു ദിനം അവരോർത്ത് ദീശോ തീർന്നു ഇനി അവൻ പൊങ്ങിയല്
സഹനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ വലിയ ക്രമം നമ്മളിലേക്ക് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും വേദനകളും ഒറ്റപ്പെടലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തളരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏറ്റവും വിശ്വാസത്തോടെ അഭിഷേകത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരാം പാപം മറന്നെന്നെ മാറോടു ചേർത്തവനേ നെഞ്ചിൽ നെരിപ്പോടു കത്തുന്ന നേരം നെഞ്ചോടണ ചവനേ വറ്റാത്ത സ്നേഹമേ നിന്നെ നുകരുവാൻ എത്തുന്നു ആശയോ നമുക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മ സ്നേഹമേ നിന്നെ നുകരുവാൻ എത്തുന്നു ആശയോട് സ്തുതിക്കുന്നു 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 കൃപയൊടുക്കണേ കർത്താവ് കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് എല്ലാ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവ് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറട്ടെ പരിശുദ്ധാമായി പ്രവർത്തിക്കണമേ മുറിവേറ്റ ജീവിതങ്ങളെ തകർന്ന ജീവിതങ്ങളെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് താൻ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കും ദൈവമേ സ്വയം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മക്കൾ ഒരുപാട് പരാതികളുള്ള മക്കൾ സ്വയം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത മക്കളെ സമർപ്പിക്കും ദൈവമേ ശ്രീ അസ്തഫാനോസിനെ പോലെ സ്വർഗം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ കർത്താവ് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് പുത്രൻ തോമ്പരാൻ ഉപഭോഷ്ടനായി കാണാനുള്ള കൃപ തരണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണം 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 എത്ര കൃപയ്ക്കുമേ കൃപ ചെറിയണേ സാധ്യമായ രീതിയിൽ കൈവിരിച്ചു ക്രൂശിൽ നീ ഇത്രയേറെ എന്ന് മൊഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ എത്ര മാത്രമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടെന്നു അനുഗ്രഹിക്കണം ഒരിക്കലും അങ്ങ് ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയില്ല പെറ്റമ്മ മറന്നാലും അങ്ങ് ഞങ്ങൾ കളയില്ല ശക്തികളുടെ ആധിപത്യം അവസാനിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവ് കൃപയ്ക്കുമേ കൃപ ചെറിയ അഭിഷേകം ചെറുതുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തികളെ ബന്ധിക്കുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ രക്തം ഇപ്പോൾ ഈ മക്കളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ അങ്ങ് സുഖപ്പെടുത്തണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്വർഗീയ ജീവിതം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു കൃപ അഭിഷേകം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 